ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം പിന്നീട് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യവും വായിക്കാം ഒരേ ആശയമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പതിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോയുടെ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വഴിയെ വിട്ടുമാറി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യ ദൈവങ്ങൾ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നു എങ്കിൽ ശാപവും വരും ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുന്നു അതേ ആശയം തന്നെയാണ് മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് വാക്യത്തിലും കാണുന്നത് ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഇന്ന് സാക്ഷി വെക്കുന്നു ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സർവചരാചരങ്ങളോടും ജീവനുള്ള ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യനോട് പ്രത്യേകമായ ദൈവം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ദൈവം അരുൾ ചെയ്യുന്നു ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഇന്ന് സാക്ഷി വയ്ക്കുന്നു അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് വേണം എന്ന് നിനക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും മനുഷ്യ നിനക്കാകുന്നു അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ശാപം വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ശാപം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഒന്നിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയില്ല നിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ല നിൻ്റെ വിശേഷ ബുദ്ധിയെ ഒരു കാരണവശാലും വിലങ്ങ് വയ്ക്കുകയില്ല നിനക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് 
നിനക്ക് അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ലഭിക്കും അല്ല ശാപമാണോ നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം നീ ശാപം തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് എന്നെനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ബലബന്ധം ചെയ്ത് ശാപത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കുകയില്ല ശാപം നിന്നെ ഉപലിച്ചിരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹവും നിന്നെ ഉപലിച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം നിത്യനായ ദൈവം മോശയിൽ കൂടി ജനത്തിന് കൊടുത്തതായ എള്ളപ്പാടാണിത് അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിന്നെ ഉപലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹം മൊത്തത്തിലും മനുഷ്യൻ വ്യക്തി വ്യക്തിയായും കടുത്ത ദുരിതത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുകയാണ് എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആവലാധി പൂണ്ട് പരിഭ്രാന്തി പൂണ്ട് ഭയചകിതനായി ദുരിതത്തിൻ്റെ നീർക്കയത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുകയാണ് വലയുകയാണ് പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ കയ്യത്തിൽ ആണ്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിക്കാതെ മരണത്തിലേക്ക് താണുതാണ് പോകുന്നത് പോലെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വയ്യാതെ വലയുകയാണ് അനേകം അനേകം ദുരിതങ്ങൾ അനേകം അനേകം വേദനകൾ അനേകം അനേകം കഷ്ടപ്പാടുകൾ രോഗങ്ങൾ അനേകം പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിതം ഇന്ന് ഉലയുകയാണ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഉലയുന്നത് പോലെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ആകെ നീറിപ്പൊകഞ്ഞു വലയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം ഇന്ന് വിഷമിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾപ്പെട്ട് നട്ടം തിരിയുകയാണ് ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം നിത്യനായ ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ വിഫലമായി പോകുന്നു എന്ന് മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കരയറാൻ പക്ഷേ കരയേറ്റം കിട്ടുന്നില്ല എവിടെയും തോൽവിയാണ് എല്ലാ രംഗത്തും ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും തോൽവിയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടത്തിൽ നിന്ന് കരയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കടം മാറുന്നില്ല അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും അസംതൃപ്തിയാണ് എല്ലായിടത്തും മടുപ്പാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് നിരാശപ്പെട്ട് ചിലരെല്ലാം നിരാശയുടെ പാരമ്യത്തിൽ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേടുകയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ഹഗായി പ്രവാചകൻ പറയും ഹഗായി പ്രവാചന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം അത് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പക്ഷെ അല്പമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും വിശപ്പ് മാറുന്നില്ല പൂർത്തി വരുന്നില്ല ഒരു തൃപ്തി വരുന്നില്ല പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കുളിർ മാറുന്നില്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കുളിർ മാറുന്നില്ല കൂലിക്കാരൻ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു കൂലി വാങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ല കൂലി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇട്ടതുപോലെയാണ് എല്ലാം ചോർന്നു പോവുകയാണ് കൂലിക്കാരൻ കൂലി വാങ്ങുന്നത് ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുന്നത് പോലെ ആയിത്തീരുന്നു കൂലിക്കാരൻ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു സൈന്യങ്ങളെ ഹോവായി പ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു സൈന്യങ്ങളെ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വഴികളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ഫലം കിട്ടാതെ പോകുന്നത് ദുരിതം പെരുകി പെരുകി വരുന്നത് സംതൃപ്തി കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് സമാധാനം കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളുടെ മേൽ രോഗം വന്ന് നിങ്ങൾ അഴലുന്നതും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നതും അതിനെന്താണ് കാരണമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറുന്നില്ല തീരാവ്യാധികൾ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നു അപ്പന് രോഗം മക്കൾക്ക് രോഗം ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗം ഭർത്താവിന് രോഗം എല്ലാ വിധത്തിലും കഠിനമായ യാതനകൾ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഉഴന്ന് വലഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഇരുണ്ടും വെളുത്തും പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ രാത്രി പകലാകുന്നു പകൽ രാത്രിയാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ മാറുന്നില്ല എനിക്കൊരു മുന്നേറ്റം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്കൊരു ജയജീവിതം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരിടത്തും ഒരു കരയേറ്റം കിട്ടുന്നില്ല ഒരിടത്തും പുരോഗതി കിട്ടുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ മനസ്സ് വേവലാധി കൊണ്ട് ദുഃഖത്തോടെ കരയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വിലാപ ഗീതങ്ങളാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്
പക്ഷേ അധ്വാന ഫലം തിന്നാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അധ്വാന ഫലം തിന്നാൻ സാധിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫലം തിന്നാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പരമ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിച്ച് കേൾക്കാം യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ നിന്റെ കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം നീ തിന്നും നിന്റെ കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം നീ തിന്നും നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് നന്മ വരും നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് നന്മ വരും കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം തിന്നുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിനക്ക് നന്മ വരും ഇന്ന് നന്മ കിട്ടുന്നില്ല ഇന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തിന്മയാണ് കിട്ടുന്നത് അധ്വാന ഫലം തിന്നാൻ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ തിന്മയാണ് തിന്നാൻ കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് ദോഷമാണ് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും അടിക്കടി ദുരിതങ്ങൾ തുടർന്ന് പറയുകയാണ് നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് നന്മ വരും എന്തുവാണ് എന്താണ് കാരണം നിന്റെ അധ്വാന ഫലം നീ തിന്നുവാൻ കാരണം എന്താണ് യഹോയെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലാണ് നീ നടക്കുന്നത് അതാണ് കാരണം ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ദൈവഭയമുണ്ട് ഒരു ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിനക്ക് വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തുവാൻ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്ക് അഭിവൃദ്ധി തരുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്ക് സുസ്ഥി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എൻ്റെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ ഞാൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനായി തീരും എന്നാണ് ദാവി ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തുടർന്ന് വായിക്കാം അവൻ്റെ കുടുംബം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു അവൻ്റെ കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് സംതൃപ്തമായൊരു കുടുംബം സമാധാനമുള്ളൊരു കുടുംബം ഭർത്താവും ഭാര്യയും മക്കളും ഒരുമിച്ച് സുഖത്തോടെ ക്ഷേമത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബം വായിക്കുക നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി പോലെയും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി പോലെയും നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവുതകൾ പോലെയും ഇരിക്കും നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവുതകൾ പോലെയും ഇരിക്കും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കുടുംബം സംതൃപ്തിയുള്ളൊരു കുടുംബം സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു കുടുംബം സമാധാനം തിങ്ങുന്നൊരു കുടുംബം എത്ര ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു കുടുംബം എല്ലാ വിധത്തിലും അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു കുടുംബം നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി പോലെയും നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവുതകൾ പോലെയും ഇരിക്കും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു തോട്ടത്തെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോപ്പ് മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടം ഫലപ്രദമായ ഒരു തോട്ടം ധാരാളം മുന്തിരിച്ചെടികൾ വളരുന്നതായ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം മാത്രമല്ല ആ തോട്ടത്തിൽ അതിനകത്ത് ഒലിവ് തൈകൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നിൽക്കുന്നു മനോഹരമായി നട്ടു വളർത്തുന്ന ഒലിവ് തൈകൾ ഈ സുന്ദരമായ തോട്ടം അത് ദൈവം തന്ന ദാനമാണ് നിൻ്റെ കുടുംബം ദൈവം തരുന്ന ഒരു ദാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോഴിത് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ കുടുംബം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും മക്കൾ ഒരു വഴിക്ക് ഭാര്യ വേറൊരു വഴിക്ക് ഭർത്താവ് വേറൊരു വഴിക്ക് പലപ്പോഴും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മിണ്ടാട്ടമില്ല പലപ്പോഴും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു സ്നേഹമില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഐക്യമില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഹാർമണിയില്ല പല കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വൈവിധ്യമാണ് അതിന് കാരണം വേണമെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ പറയാനുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളിലും തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള വിടവുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അലോസരം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മൂലം പരസ്പരമുള്ളതായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം പരസ്പരമുള്ളതായ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഐക്യം കിട്ടാത്തത് മൂലം കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് നരകമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യവും കുടുംബത്തിന് സന്തോഷവും കെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനെന്താണ് കാരണമെന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ഈ അനർത്ഥം വരുന്നത് ഇതിനെന്താണൊരു പരിഹാരം ഒരിക്കൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഡിസ്രേലിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു ഒരു ചിന്തകനോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട് പല വിധത്തിൽ അധപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാർമ്മിക അധപ്പതനം വരുന്നു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വഴിവിട്ടു പോകുന്നു അവർ പലരും വഴിതെറ്റി പോകുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് പരിഹാരം എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അയക്കുക ബൈബിൾ പഠനത്തിന് അയക്കുക എന്ന് കുട്ടികളെ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ അയക്കുക എന്ന് ബൈബിൾ പഠിക്കട്ടെ എന്താണ് ബൈബിൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബൈബിളിൽ സനാതന മൂല്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നിധി ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു സനാതന മൂല്യങ്ങൾ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംസ്കാരത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമാക്കി തരുന്നതായ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും സംഗ്രഹിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടുകൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അവൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടായിട്ട് കണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേണം നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധി വേണം നമുക്ക് സമാധാനം വേണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥത വേണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സ്വൈര്യം വേണം സ്നേഹിതരെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമില്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ സ്വൈര്യം വേണം കുടുംബത്തിൽ ശാന്തി വേണം കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം വേണം ഒരു സ്നേഹം വേണം സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കഴുകുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ ഭാര്യയുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന പക്ഷേ കിട്ടുന്നില്ല മക്കൾ അല്പം പോലും മാതാപിതാക്കളെ കരുതുന്നില്ല ആകെ ചിന്ന ഭിന്നമായ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ചിന്ന ഭിന്നമായ കുടുംബങ്ങൾ അഭിപ്രായ വൈവിധ്യങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരം ബൈബിളിലേക്ക് വരിക വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് വരിക വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അതാണ് നാം ആദ്യം വായിച്ചത് അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കൈനീട്ടി വാങ്ങാം അനുഗ്രഹം കൈനീട്ടി വാങ്ങാം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം മനുഷ്യൻ ലഭിക്കുന്നതായ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നത് മൂലം അവന് ലഭിക്കുന്നതായ അവന് വരുന്നതായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പറയുന്നത് തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ വരുന്നതായ ശാപങ്ങളും അവിടെ പറയുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നാനൂറ്റി പത്ത് പ്രാവശ്യം അനുഗ്രഹം എന്ന പദം കാണാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ശാപം എന്ന വാക്ക് കാണാം അനുഗ്രഹം നാനൂറ്റി പത്ത് പ്രാവശ്യം ശാപം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രാവശ്യം അനുഗ്രഹമാണ് കൂടുതൽ ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയോളം അനുഗ്രഹമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് അനുഗ്രഹം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം കൈനീട്ടി വാങ്ങണം നാം എടുത്ത് സ്വന്തമായി അവകാശമാക്കണം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം പ്രാപിക്കണം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം എടുക്കാം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വരെ നമുക്ക് വായിക്കാം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി അവിടെ നമുക്ക് തരികയാണ് എന്താണ് അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഒരു വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നാം കൈക്കൊള്ളണം വചനത്തിൽ മായം കലർത്തരുത് വചനത്തിൽ സ്വന്തം ബുദ്ധി കലർത്തരുത് വചനം വിശ്വസിക്കണം വചനം അനുസരിക്കണം വചനം പ്രമാണിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ ആവർത്തൻ ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവജാതികൾക്കും ഇതേ ഉന്നതമാക്കും ദൈവം നിന്നെ ഉന്നതനാക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കേൾക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവജാതികൾക്കും മീതെ ഉന്നതമാക്കും നിന്നെ ഉയർത്തും എല്ലാവർക്കും മീതെ നിന്നെ ഉയർത്തും ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാം ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കുമെന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഉയർത്തുമെന്ന് നിന്നെ ഞാൻ മുൻപന്തിയിലാക്കുമെന്ന് നിന്നെ സകലരേക്കാളും ഉയർത്തുമെന്ന് നിന്നെ വാലല്ല ഞാൻ നിന്നെ തലയാക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിന്റെ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ ജാതികൾക്ക് മീതെ ഉന്നതമാക്കും തുടർന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിനക
നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേറും ആടുകളുടെ പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ ഗർഭഫലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ കൃഷി ഫലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ മൃഗങ്ങളുടെ ഫലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ ഫലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേറും ആടുകളുടെ പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ കൊട്ടയും മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടിയും അനുഗ്രഹിക്കും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ അകത്ത് വരുമ്പോൾ അനുഗ്രഹമാണ് വീടിന് അകത്ത് വരുമ്പോൾ അനുഗ്രഹമാണ് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നിന്റെ യാത്രയിലും അനുഗ്രഹമാണ് നീ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്നോട് എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ യഹോവ നിന്റെ മുമ്പിൽ തോൽക്കുമാറാക്കും നിന്നോട് എതിർക്കുന്ന കാര്യമില്ലാതെ നിന്നോട് എതിർക്കുന്ന യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ നിന്നോട് എതിർക്കുന്ന നിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഓടിച്ചു കളയും ദൈവം അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യും അവർ ഒരു വഴിയായി നിന്റെ നേരെ വരും ഏഴ് വഴിയായി നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും ഒരു ഒരു വഴിയായി നിന്റെ നേരെ വന്നാൽ അവർ ചെതറി അവരെ ഭിന്നിച്ച് അവർ പരസ്പരം പോരടിച്ച് ഏഴ് വഴിയായി അവര് ഓടി മാറും യഹോവ നിന്റെ കളപ്പുരകളിലും നീ തൊടുന്ന എല്ലാറ്റിലും നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കും നിന്റെ കളപ്പുരകളിലെ ദൈവം അനുഗ്രഹം കൽപ്പിക്കും നീ തൊടുന്ന എല്ലാറ്റിലും നിനക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് നിനക്ക് ദൈവം തരുന്നതായ സ്ഥലത്ത് നീ പാർക്കുമ്പോൾ അവിടെ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവന്റെ വഴികളിൽ നടന്നാൽ യഹോവ നിന്നോട് സത്യം ചെയ്തതുപോലെ നിന്നെ തനിക്ക് വിശുദ്ധ ജനമാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആത്മീയമായി പറയുകയാണ് നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാകും നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാകും നീ ഒരു വ്യതിരിക്ത ജനമാകും നീ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജാതിയാകും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതിയുള്ളൊരു ജനമായി തീരും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നീ സംസാരിക്കുകയില്ല മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നീ പെരുമാറുകയില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ നീ പറയുകയില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നീ ചെയ്യുകയില്ല എല്ലാവരെ പോലെ നീ സഞ്ചരിക്കുകയില്ല എല്ലാവരെ പോലുള്ള മനോഭാവമല്ല നീ പുലർത്തുന്നത് ആളുകൾ ഒരുപക്ഷേ നിന്നെ വെറുക്കുമായിരിക്കും നിന്നെ അറപ്പോടെ കാണുമായിരിക്കും സമൂഹത്തിന് ചേരാത്തവനെന്ന് മുതിരകുത്തുമായിരിക്കും പക്ഷേ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ ചില പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വ്യക്തമായ ചില തത്വങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ചില തത്വനിഷ്ഠകളുണ്ടായിരിക്കും വ്യക്തമായിരിക്കും സത്യസന്ധതയിൽ ഒരു അണു പോലും കേടുവരികയില്ല വിശ്വസ്തയിൽ ഒരല്പം പോലും ഭംഗം വരികയില്ല എല്ലായിടത്തും വിശുദ്ധി നിന്റെ കൈമുതലായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ജനമായിരിക്കും നിന്റെ പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ കറ കാണുകയില്ല ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്ത പത്ത് പൈസ നിന്റെ കയ്യിൽ വരികയില്ല ദൈവം പ്രസാദിക്കാതെ പത്ത് രൂപ നീ ചെലവഴിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാറ്റിലും വരവിലും ചെലവിലും ദൈവം പ്രസാദിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് ഒരു വിശുദ്ധനായി തീരുക സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ കറവ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമോ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം വേണമോ ഒരു സന്തുഷ്ട കുടുംബജീവിതം നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കണമോ ഒരു അനുഗ്രഹീത ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങണമോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങളൊരു വിശുദ്ധ ജനമായി തീരുക ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം വിശുദ്ധ ജനമായി തീരു തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ വചനമനുസരിക്കുക വചനം സ്വീകരിക്കുക വചനം കൈക്കൊള്ളുക വചനത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുക ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജനമായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തുടർന്ന് ചില വാക്യങ്ങളോട് വായിക്കാം യഹോവയുടെ നാമം നിന്റെ മേൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും കണ്ട് നിന്നെ ഭയപ്പെടും ന മനുഷ്യർ കാണും നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമായി തീരുമ്പോൾ അവരിതിനെ പുച്ഛിക്കും ശരിയാണ് അവരിതിനെ പരിഹസിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് ആന്തരികമായ ഒരു ഭയമുണ്ടാകും ആന്തരികമായൊരു ഭയമുണ്ടാകും ആന്തരികമായ ബഹുമാനം ഉണ്ടാകും നിന്നെ കളിയാക്കുമ്പോഴും നിന്നെ പരിഹസിക്കുമ്പോഴും നിന്നിൽ കുറ്റം വിധിക്കുമ്പോഴും ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നിന്നെ കുറിച്ച് അവവാദം പറയുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ബഹുമാനമായിരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയമായിരിക്കും കാര്യം ഈ പറയുന്നത് കുറ്റം പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കുകയാണ് നിന്നെ പുച്ഛിക്കുകയാണ് നിന്നെ ഒന്ന് സൈറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് എന്നാൽ പോലും പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നീ വിശുദ്ധ ജനമാണെങ്കിൽ നിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഭയത്തോടെ
ആയി തീരും വിശുദ്ധി നിങ്ങളുടെ സ്വത്തായി തീരും എങ്ങനെ വിശുദ്ധി സ്വത്തായി തീരും വിശുദ്ധി സ്വത്തായി തീരുവാൻ ഒരു പോംവഴിയുള്ളൂ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ നിസ്സാര ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ ഈ നിത്യ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ഷണിക്കാം യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിളിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രൂസിൽ മരിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ പാപം വഹിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ പാപം പേറി കുരിശിൽ തിരക്തം ചിന്തിയവൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം നിരപരാധിയുടെ രക്തം കുരിശിമ്മേൽ ചിന്തിയ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകപ്പെടും ഇതുവരെ വന്നു പോയ സകല പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും ഇതുവരെ വന്നു പോയ സകല തിന്മകളും പൊറുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസ കാലങ്ങൾ ലഭിക്കും അഭിവൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഉത്തരോത്തരം നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും വൃദ്ധിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് ശാപം നിങ്ങൾ നിന്ന് വിട്ടുപോകും ഇന്ന് അനേകം കുടുംബങ്ങൾ ശാപഗ്രസ്തമാണ് ഇന്ന് അനേകം വ്യക്തികൾ ശാപ ത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലാണ് അനേകരെ ദുരിതത്തിന്റെ നീർക്കയത്തിലാണ് അനേകരെ ഇന്ന് ഭാരത്തിൽപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുകയാണ് അനേകരെ ഇന്ന് വലയുകയാണ് ഇതിനെന്താണ് പരിഹാരമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കൂ പരിഹാരം ഒന്നേ ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പരിഹാരമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രോഗ സൗഖ്യം ക്രിസ്തുവിലുണ്ട് ശാപമുക്തി ക്രിസ്തുവിലുണ്ട് ശാപമുക്തി ശാപമുക്തി ക്രിസ്തുവിലുണ്ട് ശാപമോക്ഷം ക്രിസ്തുവിലുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏതെല്ലാം കെടുതികളിലും ഏതെല്ലാം ദുരിതങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോചനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കൂ യേശുവിനെ കുരിശിൽ മരിച്ച രക്ഷക നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് ജീവിക്കണമേ നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വാഴണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിന് തുറന്നു കൊടുക്കൂ ക്രിസ്തുവിനോട് പറയൂ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്റെ മേൽ തൃക്കരം വയ്ക്കണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്ന് എന്നെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്നെ വിശുദ്ധ ജനമാക്കി മാറ്റണമേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം കാരുണ്യവാനെ ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നിന്റെ വചനം കേട്ട നിന്റെ ഈ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ ക്രമീഡകരെ ഓരോരുത്തരും ഏലും വെക്കണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹത്തിന് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കണമേ ശാപങ്ങൾ മാറ്റണമേ ദുരിതങ്ങൾ അകറ്റണമേ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കണമേ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ അവർ രണ്ടാമത്തെ അവരു വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ജയകരമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്